in this way we just understand that the way probability ke andar simple random systematic stratified clustered ye char main methods hai uske alawa bhi we can have the other probability sampling techniques which we can use as a researchers like sequential and double sampling so let me understand ki uske andar kya hota hai to sequential sampling ke andar kya hota hai in which the populations elements are sampled sequentially data collection and analysis are done at each stage and a decision is made as to whether additional populations should be sampled or not ke bhai humne samjha tha biazan versus traditional to biazan mein kya hota tha one by one sequentially hum add kar dete to usi hisab se yahan pe bhi ho raha hai ke bhai hamare paas sampling frame available hai populations jante hai to hum suppose ke for example first lot of element select karte hai उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे हम जानना चाहते हैं कि यस कि वे हम कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं अगर हमें लगता है नहीं भाई अभी हमें कंक्लूजन नहीं आ रहा है तो हम और एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे उनका डेटा कलेक्ट करेंगे उनका एनालिसिस करेंगे टोटल एनालिसिस में एड करेंगे एंड वी जस्ट ट्राई टू रीच टू द कंक्लूजन के वॉट द मेजोरिटी आर ट्राइंग टू से अगर कंक्लूजन पे पहुँच गए तो हमारा सैम्पलिंग वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा अगर नहीं पहुँचते हैं तो और नेक्स्ट सीक्वेंस में ऑल लोगों को सिलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से क्या हो रहा है सीक्वेंस के बेसिस पे हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ये टाइप की मेथड कब यूज हो सकती है फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग द रिसर्च ऑफ कंपैरिजन स्टडी क्या आप जब कोई कंपेरेटिव स्टडी करते हो तो उस टाइम पे ये मेथड बेस्ट है आपके लिए कि फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टडीज है कि भाई कौन सी ब्रांड यंगस्टर्स के बीच में फेवरेबल्स है फॉर सॉफ्ट ड्रिंक कि भाई कोका कोला उनको अच्छी लगती है या पेप्सी उनको अच्छी लगती है तो मैंने क्या किया फॉर एग्जांपल 25 स्टूडेंट्स को लिया और उनका सर्वे किया एंड आई जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट द मेजोरिटी आर सेस बट वंस अगेन मेरे को लगा नहीं यार दोनों इक्वल इक्वल लगता है को, कोई एक साइड पे ज़्यादा लोग नहीं है तो मैं क्या करूँगा और ट्वेंटी स्टूडेंट्स मेरे लिस्ट में से सिलेक्ट करूँगा उनका सर्वे करूँगा वो एनालिसिस टोटल में एड करूँगा एंड ट्राई टू सी वॉट द मेजोरिटीज आर सेंग लगता है कि यस आई फाउंड द रिजल्ट majority are going with this mera conclusion aa jayega but lagta hai nahi conclusion nahi aa raha hai to main aur 25 ko select karunga to is hisab se kya ho raha hai sequence ke andar aap sample ko select karoge study karoge aur total analysis ke andar add karke samajhne ki try karoge ki what the majority are saying agar conclusion aa jata hai to aapka wahan pe analysis khatam ho jayega analysis uh, conclusion nahi aata hai to next sequence of sample ko aap select karke study karoge तो उसे कहते हैं सीक्वेंशियल सैंपलिंग डबल सैंपलिंग में क्या होगा अ सैंपलिंग टेक्निक्स इन व्हिच द सर्टेन पॉपुलेशन एलिमेंट्स आर सैंपल्ड ट्वाइस मतलब ये पर्टिकुलर सैंपलिंग मेथड के अंदर क्या होगा फर्स्ट फेज में आपने सैंपल को सिलेक्ट किया उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया आप फिर उसका वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे समझ रहे हो फिर आपको क्या हुआ यू वांट द एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ी क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ी तो आप क्या करोगे यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द सैंपल फ्रॉम सैंपल सैंपल विद इन द सैंपल्स मतलब कि भाई क्या किया फॉर एग्जांपल 120 बच्चे थे उसमें से मैंने 20 बच्चों को सिलेक्ट किया सिंपल रैंडम के बेसिस पे फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी बच्चों को सिलेक्ट किया ट्वेंटी बच्चों से मैंने मेरा मोबाइल के प्रति का एटीट्यूड का क्वेश्चन फिलअप करवाया फिर मैं उसका एनालिसिस कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मेरे को और इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ी तो मैं क्या कर रहा हूँ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द फाइव स्टूडेंट्स फ्रॉम द ट्वेंटी सैंपल में से सैंपल लूंगा कि जो ट्वेंटी स्टूडेंट्स को मैंने सर्वे किया था उसमें से मैं फिर से फाइव लोगों का सर्वे करूंगा उनमें से मैं फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी चिट्स बना के फाइव चिट्स में ले लेता हूँ और उनको मैं फिर से बुला के उनके साथ डिस्कस करूंगा तो इट्स अ डबल सैंपलिंग सैंपल में से सैंपल so this is called double sampling method so this is are the two other methods which we can also use under the probability sampling method